Mo, tu potresti raccontarmi com'è la tua esperienza, com'è cambiata, sì. eh, tutti diciamo, i collegamenti che hai fatto su Instagram per comunque sì, per sì, perdere sì. il filo sì. con le persone, con gli artisti e la galleria come procede, quale, quale prospettive potrebbero esserci e, e il rapporto con gli artisti, come, come funziona in questo periodo di di chiusura ecco di yes. certo. Beh, allora intanto è stato chiaramente uno tsunami che ha investito qualunque settore a partire da, da quello economico e quindi a cascata il mondo dell'arte in Italia sai che insomma soffre soprattutto per le gallerie di un certo livello che sono quelle di ricerca giovani o comunque eh, non blue chip come si dice è ovvio che hanno subito economicamente un, un disastro come tutti perché poi è tutto a catena se non gira economia la prima cosa che salta dopo le necessità sono i plus no? le cose extra e l'arte in questo momento come è sempre accaduto purtroppo non è sostenuta in realtà per il mondo delle gallerie dalle istituzioni quando si parla di cultura si parla sempre dei musei no? delle istituzioni quindi quando si parla di soldi che finalmente arrivano alla cultura arrivano ai musei tutto il resto rimane soprattutto le gallerie da noi sono questa entità un po' mista fra la, eh, considerato il negozio, l'artigianato, l'imprenditore, non si capisce bene, quindi non c'è una, una deregolamentazione un po' far west che non aiuta la situazione. Io credo che eh, da un lato in realtà il, il lockdown abbia dato l'occasione in qualche modo scioccante, nel senso che è successo tutto all'improvviso e quindi non in modo graduale, ha dato prova non solo di quanto l'online oggi sia fondamentale, non solo per la presenza che c'è già di piattaforme dove vendere come Artsy, Artbinder, insomma tutti quelli noti, stranoti, o eh, quelli che adesso già da tempo cominciavano a... Eh, a creare realtà virtuali in 3D delle gallerie, quindi poter vedere online le mosse invece di andare fisicamente. Questo passaggio, se prima era comunque presente, ma sporadico e lasciato un po' a latere rispetto alle fiere, alla presenza in galleria, alle, agli opening, agli incontri, è diventato di colpo necessario e fondamentale, anche perché era l'unico modo, è stato l'unico modo di connettersi. Eh, a un certo punto... Non, non secondario è stato invaso anche il campo di Instagram le dirette Instagram che hanno permesso finalmente dico da un lato di dare un contenuto anche ai social che finalmente hanno lasciato spazio a quello che è letteralmente il loro ruolo cioè mettere in connessione quindi è stato eh, utilissimo a livello familiare a livello artistico a livello personale perché, come si dice, no? nel momento di bisogno tutti c'è stata questa grande unione, questa capacità che solo vent'anni fa sarebbe stata impossibile pensarla, no? ha permesso di non sentirsi isolati e di creare una sorta di rete, ma soprattutto di creare contenuti. A tal proposito, eh, io stesso, come centinaia di altri, abbiamo eh, iniziato delle dirette Instagram, sia come MC2 Gallery con questi studio visit che stiamo portando avanti man mano con vari artisti e quindi dava la possibilità a questo punto di entrare nello studio e tenere contatti non solo con gli artisti ma con i collezionisti, con i curiosi, con gli amatori dell'arte e dall'altra parte eh, l'ho fatto anche con Periscope Photo Scouting che è la mia piattaforma di eh, scouting fotografico che ho aperto quattro anni fa in cui ho dato e do la possibilità a tutti gli artisti fotografi che incontro nei vari festival, nelle letture portfolio, in galleria, piuttosto che in qualsiasi modo mi contattino e che trovo interessanti, do un palco, tant'è che l'ho chiamato Periscope on Stage, eh, di un'ora in cui presentare e far presentare il loro lavoro. Questo per dire che Instagram è diventato ormai un appuntamento che in questo momento di riapertura eh, ha trovato una flessione, se vuoi, nelle presenze dirette di chi assiste, però rimane una registrazione che comunque è importante secondo me come documentazione. Dall'altra parte le fiere hanno dimostrato e le grandi gallerie blue chip che di colpo avendo la potenza economica completamente diversa 
rispetto alle gallerie diciamo, sul campo, eh, sono passati velocemente in maniera strutturatissima al virtuale. Pensiamo alla galleria di Massimo De Carlo che ha aperto la, la Viruma addirittura con gli occhialini 3D, eccetera, Art Basel, Freeze, quindi tutte le grandi fiere sono passate in un online che ha permesso poi ai VIP di fare eh, un tour virtuale e all'estero funziona anche l'acquisto online. Quindi in realtà hanno solo spinto una parte che esisteva già ma che è diventata in indispensabile. Le altre fiere stanno più o meno annullandosi, almeno quest'anno, sospendendosi, spostandosi e chi non passerà anche all'online in previsione poi di quella che paventano come può essere un ritorno o una seconda pandemia che potrebbe succedere, secondo me rimarranno tagliate fuori da un mercato che ormai non può fare a meno dell'online, ripeto, in maniera non nuova. È stato nuovo il, il quanto e come è stato, siamo arrivati a questo punto, perché è stato uno shock. È un treno che è andato contro un muro di colpo, quindi non abbiamo avuto il tempo di organizzarci, di passare, quindi più o meno ci siamo tutti un po' arrabattati a diventare tutti esperti di collegamento, abbiamo imparato a schiacciare un bottone proprio con l'ABC della, della nostra anche generazione che impara a usare il telefonino, i computer, le app in maniera, come dico io, a mulo per, per quello che ci serve, ci siamo organizzati tutti con cuffiette, con uh, strumenti più o meno simili professionali e stiamo cercando di mettere una pezza in una barca che sta facendo acqua da tutte le parti da tanto. Uh, il problema è appunto che le istituzioni non supportano, non supportano a livello economico i cittadini in maniera funzionale, figurati quando parliamo di cultura. E quindi qua entriamo in un discorso anche un po' trito, ritrito, ma che non trova soluzione da tempo. Quindi una, una situazione del genere non ha fatto che mettere un carico da mille, non da cento, in una situazione che già era scricchiolante o molto far west. Ora, secondo me, eh, da un lato, per non essere totalmente negativi, credo che anche per la funzionalità di incontrarsi a distanza, e anche questo se guardiamo i locali serali, questa distanza è molto aleatoria, però diciamo che la galleria potrebbe tornare a essere finalmente un centro, un punto di incontro col collezionista, quindi distanze sociali garantite, a flussi di grandi folle non ci sono mai state se non fuori dalle grandi inaugurazioni, quindi l'incontro ancora eh, personale secondo me è fondamentale e a maggior ragione ora può diventare anche gestibile proprio un po' per la sicurezza, un po' per la voglia di anche tornare a vedere le opere, fare visite, uscire, eccetera. In parallelo, quindi secondo me l'online e diciamo l'analogico, l'incontro umano è quello che funzionerà. Il problema si riduce sempre a tutte le economie, quindi bisognerà programmare anche in base alle possibilità non solo economiche, ma anche di calendario fattibile le prossime fiere vuol dire aver scambia, cambiato totalmente e spostato il calendario delle mostre che avevamo, perché noi che abbiamo in programma tre mostre abbiamo chiaramente dovuto allungare quella di Vesco Gagovic che ancora pochi giorni durerà, ma che è partita a gennaio-febbraio e di colpo ci è saltata quella di Davide Serpetti che era programmata per maggio o giugno, comunque l'estate, e a ottobre avremmo dovuto fare... Vittoria Gerardi, quindi questo chiaramente condividendo poi lo spazio con N Contemporary di Emanuele Norsa ha chiaramente creato un danno non solo organizzativo, perché abbiamo dovuto rimescolare le carte, un danno anche per gli artisti che chiaramente allungano i tempi di esposizione, eh, perdono delle chance di esporre il loro lavoro, insomma crea un... Quindi tutto quello che secondo me adesso possiamo... È idealmente progettare una ripartenza ormai direi per l'autunno in modo da eh, sempre col punto di domanda di cosa succederà eh, e questo è l'altro grande problema perché ci muoviamo un po' a tentoni, no? non c'è nessuna garanzia di nessun tipo a questo punto, quindi anche fare programmazioni a lunga scadenza siamo sempre qui che eh, al di là, ripeto, del problema economico che è fondamentale e ti permette di vivere e lavorare in un certo modo, non hai neanche la possibilità di dire bene, a novembre organizziamo e si farà sicuramente. Come sì. viaggeremo? No? Chi Poi, si sposterà? 
non puoi neanche immaginare di, di dire benissimo, non la faccio in Italia per tutti i motivi che abbiamo, la faccio dall'altra parte. Peggio che mai. Nello no. stesso mare. Peggio che mai, perché poi a catena, appunto, quello che è stato per noi l'inizio del Covid, quindi del lockdown, a catena è successo poi e sta succedendo ancora nel mondo. Quindi anche le reazioni, i ritorni, i viaggi saranno scaglionati in, in, di conseguenza. Quindi anche lì ci sarà una concentrazione, credo, quest'estate di italianità in tutti i sensi, locale per il turismo, per l'arte, per le economie, quindi tutto rimarrà molto ancora eh, homemade, diciamo. E quindi tutto quello che è diventato un online di qualità, da un lato ha creato anche degli interessantissimi contenuti e quindi la gente ha anche voglia di essere alimentata e di seguire cose interessanti. Dall'altra parte eh, non può bastare solo l'online, ma è fondamentale averlo e svilupparlo il più possibile, non solo per le possibilità, ma integrandolo, come dicevo, a questo aspetto espositivo, che ormai lascia il tempo che trova, perché eh, è fondamentale, ma allo stesso tempo è la, parte, la prima cosa che può saltare da un momento all'altro, proprio per mille motivi, no? E quindi anche già solo gli spostamenti, se diventano difficili, io stesso mi metto nei panni di un collezionista, tra l'altro non lombardo, anche emotivamente, psicologicamente, avrà voglia di venire più avanti ancora a Milano, che è il centro del, eh, no, del, del problema, se deve fare la fila per entrare a una fiera, deve fare la fila per entrare a una mossa, deve fare la fila per andare in treno, deve fare la fila per andare in aereo. Questo ormai è il nuovo e noi artigiani dell'arte, che con grande qualità, grande passione, grande professionalità, eh, lavoriamo, ma sempre no? sono stenti che oggi, che ci sono sempre stati oggi, vengono appesantiti anche da delle difficoltà fisiche, proprio di spostamenti, di accessi di arrivo e quindi non è certamente facile no sicuramente poi hai quest'altro aspetto che comunque l'essere bardati quindi già ti crea certo. una separazione poi hanno inventato questa parola nefasta no, di, <coughs> di separazione sociale eh, eh. sociale che è una follia invece di chiamarlo come diceva giustamente del corno distanziamento fisico certo. che un'altra cosa, perché certo. comunque il, il, la cornice in cui noi ci muoviamo è una cornice che cerca di farti vedere sempre l'altro come qualcosa di diverso, no? di cui devi anche aver timore. Sì, che quello che dicevo prima è anche lì, la teoria poi la pratica fanno sempre un po' a pugni, perché appunto basta girare a Milano ristoranti, bar, piazze la sera e io di distanziamento sociale anche tra tavolini non è che ne vedo così tanto, quindi a parte chi ha messo delle plastiche, degli schermi, delle cose, così inneggiavano di un cambiamento umano che capisce, io purtroppo credo che pochi che abbiano capito e siano cambiati nell'apprezzare delle priorità diverse. Per il resto è tornato esattamente come prima, mascherati. Quindi chi era come prima è rimasto solo con la differenza di una maschera in faccia, ma i ritmi frenetici, la voglia di uscire, la voglia di fare, la, la, è tutto già stato cancellato. Quindi è diventato, è rimasto solo un problema organizzativo, secondo me. Nel quale abbastanza, devo vedere anche, devo dire anche le file, i supermercati, i negozi così, sembra gestibile. Paventavo molto di più anche gli spostamenti, ad esempio in metro, mi è capitato di doverla prendere e devo dire che in giro c'è ancora poca gente, se non ammassata più nei bar, nei momenti so di sociali che non di confusione della città, che mi sembra abbia retto molto bene al alla ripartenza. Tutto il resto, appunto, la difficoltà è non riuscire a, a dare una previsione credibile, nessuno ha la sfera in tasca e nessuno ha la risposta e dall'altra parte la difficoltà ormai di progettare qualcosa che da un momento all'altro può saltare e da un momento all'altro non è neanche troppo credibile sulla lunga distanza, no? E quindi sei come in un limbo dove devi cercare di fare come se, ma pronto con un piano B, è possibile farlo. E quindi l'online sopperisce questa possibilità. Quindi ormai, secondo me, scindere e eh, organizzare qualcosa, specialmente i grandi eventi, senza preoccuparsi di già sviluppare in parallelo una piattaforma che sia virtuale, credo che creerà in futuro altri problemi, nuovamente già sperimentati, insomma. Quindi da lì non si torna indietro, secondo me. È solo stato 
accelerato un passaggio che già c'era, ma ripeto, è stato come iniettato con una velocità impersonica che ha lasciato indietro dei pezzi, che ha potuto, è già sul pezzo. Dicevo, è come, insomma, Darwin lo diceva, non è la, la specie più forte che sopravvive, è quella che si sa adattare al cambiamento. E oggi chi, sa, sì, chi saprà cambiare eh, nel bene e nel male userà questo momento di crisi profonda, non solo sociale, emotiva, sicuramente fisica, perché ha coinvolto anche delle morti, dei, dei malanni, insomma, qualcosa di grave, chi non potrà o non saprà reinventarsi usando anche la, la parte positiva di ogni crisi, no? che significa scelta, significa opportunità, cioè, questo è il mondo, no? eh, perderà un'occasione di poter essere connesso in tutti i sensi con, con la nuova realtà che stiamo vivendo. Per cui siamo un po' come se sve- sve- quando stai ancora dormendo, quanto è successo davvero, perché è stata una battosta talmente forte, talmente repentina, con notizie e gestioni mh, discutibili, ma sicuramente eh, difficilissime, perché sfido chiunque ad a-, a gestire una cosa del genere che è impensabile, no? anche a livello politico con tutti gli errori che sono stati fatti, eccetera. poi col senno di poi è sempre facile, ma chiudere anche una nazione è una... È una decisione grave grossa quindi comunque la fai sbagli perché se poi non la chiudi ti accusano perché non l'hai chiusa quindi insomma ha creato dei problemi a tutti i livelli in una gestione come tutte le cose nuove e gravi che poi col senno di poi riesci a essere veramente lucida a fare le critiche ma quando ci sei dentro e stai annegando annaspi dove puoi no? quindi questo ha creato grandi problemi a tutti i livelli ripeto dalla base fino alla cima. Poi, come sempre, per parlare sempre di arte, i grandi collezionisti continuano a comprare grandi opere, magari anche in questo momento di bisogno a prezzi ribassati, quindi chi può continua a fare gli affari e chi non può continua a non potere. È ovvio che il nostro target dipende sempre dalla potenza di fuoco che ha la galleria per parlare di, o degli artisti. Chi è established continua a rimanere established ad avere problemi macro per quello che è la loro macro struttura, ma il piccolo, come tutti gli artigiani e i piccoli negozi, sono quelli che risentono, tant'è che i tre quarti continuano a non aprire perché gli costerebbe di più riaprire che non rimanere chiusi. E quindi eh, è ovvio che diventa tutto parcellizzato e ognuno no, va a essere colpito nel suo micromondo. Il problema è riuscire a, a connettersi con gli altri e fare da un lato comunità e quindi resistere e cambiare delle regole per resistere tutti insieme e tornare forse appunto a quelle priorità che dicevo prima, che un po' abbiamo riscoperto e quindi anche a livello di eh, lavoro, di umanità soprattutto, no? eh, il reinventarsi, quello che dicevo prima, un nuovo modo di vivere, ma anche di fare commercio, di fare arte, di produrre arte, di consumare arte in questo caso. E quello eh, però nel momento in cui stesso si fa, si fa la storia, ma non sei così lucido da capire da che parte stai andando, se è la direzione giusta o meno. No? E quindi questa è la grande battaglia che ognuno di noi sta vivendo e che diventerà la grande sfida, sopravvivere finché non abbiamo trovato una nuova, nuova modalità. No, sicuramente. Se non ci fosse stata la tecnologia a supportarci, che in fin dei conti era come un cordone ombelicale col resto del mondo perché altre possibilità... Eh, non, non è poco, eh? pensa sì, anche all'isolamento. È stata una catastrofe totale. Eh, certo. No, Chiaramente, ma... si sono ingegnati per usarla, no? eh, i lavori sono cambiati, anch'io, eh, come vedi, faccio delle interviste a distanza, perché eh. così do una fotografia del mondo della cultura, partendo dalle istituzioni e poi prendendo il mondo culturale nel suo impatto complessivo, quindi dagli artisti ai galleristi, agli psicologi, certo. cioè, cercando di dare degli elementi di riflessione e f- cercando anche di fare un po' rete, perché l'altra cosa secondo me fondamentale in una situazione di pericolo come quella che stiamo vivendo, di sconvolgimento, è quella di riscoprire o sottolineare i rapporti umani e fare rete tutti. 
Senti, tu hai un'idea se Franceschini ha uh, un qualche progetto per le gallerie private, sul pubblico so già, ma... No, non, uh, non ho idea e non so neanche sinceramente cosa, anche lì, cosa si può fare, perché se non ci sono degli aiuti, eh, diciamo, di Stato o istituzionali, che vuol dire proprio anche lì andare a... Eh, aiutare i singoli, le singole realtà, perché poi siamo divisi fra associazioni culturali, gallerie, SRL, eh, diventa quella che dovrebbe essere una semplificazione burocratica, dove si dice, ok, un'emergenza talmente forte, dove queste categorie vengono aiutate a priori, senza dover produrre documentazioni, catte bollate, che dopo che hai anche prodotto diventano comunque insufficienti, quindi tu sì, ma l'altro no, perché eh, alla fine... Hai perso tempo, non ti hanno aiutato e il tempo passa, no? Vedi, con cioè, i 600 la... euro dell'Inps, aumenta la frustrazione, ma aumenta proprio il bisogno. <ride> Quello è, no? Allora, lo scollamento e la forbice di cui ti parlavo prima tra il, l'up e il down diventa un divario eh, devastante, no? Quindi, eh, quando tu hai proprio vivi di un aiuto che stai aspettando e quindi per mille motivi non arriva, eh, eh, hai voglia poi a doverti anche star lì a pensare cosa fare, cosa non fare, produrre, e non puoi, sei bloccato, no? Allora, in questo caso, un'istituzione forte, a prescindere, con tutte le differenze economiche del caso, eccetera, come è successo in Germania, è ovvio che se ti arrivano 5.000 euro il giorno stesso in cui parte il problema, perché a priori ti danno un salvagente, perché appunto te lo danno in quanto cittadino, poi dopo, se mai andiamo a discutere se ci sono stati dei mancamenti, delle cose, devi rientrare, però intanto ti danno un cuscino. Qui siamo sempre quelli dove se ne parla, ma non succede niente. Sì, Quindi ma... dobbiamo da secoli cambiare le cose, snellire la burocrazia, cambiare, e contiamo, arriveranno i soldi, arriverà la camera, arriverà, e intanto il tempo passa e non succede niente. No, di fatti, sono, non sono ancora arrivate a tutti le 600 euro di marzo, ecco. Quindi, poi eh, i di cosa... progetti della comunità di cosa, europea arrivano cosa parliamo, eh, l'anno esatto. prossimo e nel frattempo eh, la esatto. gente cosa fa? Esatto, quindi Andremo tutti chiude, a eh, chiude ca- eh, cambia, fa, che poi lì non è neanche che poi diventa, è ovvio che Conte in questo momento diventa il bersaglio perché è di lui, è che qua c'è proprio un macro sistema che non funziona, no? perché se il meccanismo non funziona poi chiunque ci sia lì è parte di un ingranaggio dove comunque non funziona la macchina, bisogna proprio cambiare quel sistema lì e quindi dovrebbe farlo in questo caso chi ha il potere e eh, semplificare, punto. però eh, queste sono le utopie che dove anche noi ne parliamo ma non cambierà il fatto che chi ha bisogno continua ad aver bisogno e domani non è che c'è la soluzione. Quindi noi ci lamentiamo, ne parliamo, perché è il nostro unico momento di sfogo e di solidarietà di, di anche emotiva che aiuta, ma non ci risolve il problema. E quindi purtroppo dobbiamo navigare con quello che c'è, appunto la famosa barca dove tutti più volonterosi stanno mettendo una, ta- una toppa per cercare di non far affondare il Titanic, ma quello è no, di diritto di rovescio. E no. cambiare oggi in questo far west diventa difficilissimo, perché non ci sono regole. Non ci, reg- non ci sono ancora le regole nuove, quelle vecchie non funzionano più come prima. Quindi questo passaggio è ancora più pericoloso, no? Perché farà la grande differenza tra chi ne, ne uscirà e chi non ne uscirà, per mille motivi psicologici, emotivi, fisici e eh, pratici. Quindi questa è purtroppo quella situazione in cui stiamo vivendo. Io sono anche molto così contrario, fra virgolette, scettico anche a tutti quelli che ogni volta dicevano e accomunavano questo momento alla guerra. Insomma, alla fine è stata una guerra nei numeri, se vuoi, e nella, nei numeri dei morti, che è stato drammatico, oltre a tutto l'aspetto emotivo, dove non poter salutare un parente che è mancato, magari anche per altri motivi. Questo è stato devastante. Però alla fine eravamo, grazie a Dio, tutti connessi in casa eh, con internet, con Netflix e non c'era, cantavamo sui balconi non c'era nessuno che ti sfonda la porta alle tre di notte e ti deporta in un campo di concentramento o ti ammazza perché sei di una religione o di un'etnia diversa quindi questo anche definire il momento come una 
eh, siamo in guerra, insomma, una guerra un po' diversa rispetto alla guerra che conosciamo noi. Certo, è stato un momento drammatico, è stato un momento devastante e di eh, grandi perdite, questo sì. E, e ripeto, la parte emotiva che è stata anche un po' sottovalutata, psicologica, pensa a chi ha dei problemi e non ha la fortuna di avere anche una casa grande. Infatti cosa è successo? Sono scoppiate tutte quelle coppie, quelle famiglie che normalmente sono abituate a convivere vedendosi al mattino e, ri e ritrovandosi alla sera, forse senza neanche parlarsi, di colpo si sono trovate a convivere tre mesi, magari in case piccole, migliaia di coppie sono scoppiate, no? cose che dovevano magari già scoppiare psicologica, chi ha figli, i figli, eh, chi ha dei momenti anche depressivi, chi ha adesso addirittura la fine del lockdown, che in qualche modo ti confina ma ti dà delle certezze, e anche delle, quello che dicevamo prima e dicevi tu, delle comunità no, di problema per cui comunque ci si sente parte di un tutto, una volta ripartiti, quello che per assurdo era limitativo, ma era rassicurante per un certo tipo di persone, è diventato preoccupante, perché a questo punto quando sei abituato a stare in cattività e hai le tue cadenze, le tue abitudini, quando hai la libertà non sai cosa farne, no? E se hai dei problemi emotivi, tutto si acuisce e diventa ancora più complesso. Quindi l'isolamento, che è stato meno isolamento per assurdo durante il lockdown, proprio per la connessione che abbiamo avuto e la comunità che si è creata, adesso diventa all'ennesima potenza, perché ognuno è tornato alla sua vita, chi si è visto, si è visto, che i problemi se li risolva e gli altri corrono ognuno per sé. Quindi per quello ti dico, siamo tornati in realtà a una distrazione che prima avevamo. Ho anche, ripeto, delle priorità. Qualcuno ha riscoperto il tempo, il tempo per sé, la famiglia, i valori dell'unione, dell della condivisione, la natura che forse si è ripresa in qualche modo e ha dato un segnale di stop, dimostrando che eh, cambiano i suoni, cambiano le situazioni quando ci fermiamo, ma questo è un po' utopico perché tutto è ripartito esattamente come prima, per le necessità economiche, per le necessità sociali, per evidenti necessità appunto che idealmente vorremmo ma non sono possibili e non in così breve tempo, quindi ci siamo risvegliati da quell'incubo cercando ancora di capire cosa è successo e ci siamo ancora dentro in qualche modo, no? anche se facciamo finta di niente. Oh, certo. Va bene Claudio? Grazie di tutto. Che ho messo a fuoco tutto. Spero. <ride> eh. E poi niente, strada facendo ci risentiamo e ci aggiorniamo. Certo. Poi ovviamente tu appena dei progetti assolutamente ci sentiamo e noi li veicoliamo come il nostro compito. Come sempre, meno male ci sei. Grazie. Ok, ciao. 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 ciao, ciao. ciao.